മഞ്ജു രാജി സാർ ഔൺസിന് വന്നോ ആ മുപ്പത്താറിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ട് ജ്യോതി സാർ ഫ്ലൂയിഡ് കയറുന്നില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയേ യെസ് സാർ ജസ്റ്റിൻ നല്ലപോലെ ദൈവത്തോടൊന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണം ഡോക്ടർക്ക് ഡോക്ടറിനെ തന്നെ വിശ്വാസം തോന്നുന്നു അതെന്തടോ താൻ അങ്ങനെ പറയുന്നത് അല്ല ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പറഞ്ഞതാ താൻ പാതി ദൈവം പാതി എന്നല്ലേ എനിക്ക് ഡോക്ടറിന് വിശ്വാസം ഈ നിൽക്കണ നേഴ്സിന് വിശ്വാസം എൻ്റെ ശരീരത്തിൽ കയറണ മരുന്നിന് വിശ്വാസം പിന്നെ എനിക്ക് ഈ ഹോസ്പിറ്റലിന് വിശ്വാസം പിന്നെ ഞാൻ എന്തിനാ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കണത് താൻ പ്രാർത്ഥിക്കണ്ട ആ രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണിക്കും രാവിലെ നാല് മണിക്കും മരുന്ന് കൊടുക്കും മറക്കരുത് മോളെ വിളിക്കുന്നത് ശരി ഗുഡ് നൈറ്റ് ഹലോ നിങ്ങൾ ക്രിസ്ത്യാനിയല്ലേ പേര് ജസ്റ്റിൻ ജേക്കപ്പ് എന്നാണല്ലോ അപ്പൊ ക്രിസ്ത്യാനി തന്നെ ഇവിടെ ചാപ്പലുണ്ട് അതാ രാജീവ് സാർ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറഞ്ഞേ ഒരാളൊരു നല്ല കാര്യം പറയുമ്പോ തർക്കുത്തരം പറയുന്നത് ശരിയല്ല മുപ്പത്താറിലെ പേഷ്യന്റ് അല്ലേ ഭയങ്കര അഹങ്കാരിയാ എന്തേ ഒരു സ്നേഹത്തിന്റെ പുറത്ത് രാജീവ് സാർ ആളോടൊന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറഞ്ഞു അയാൾ പറയാ പറ്റില്ലെന്ന് എങ്ങനെയുണ്ടോ അഹങ്കാരികള് അതെ എടി അതൊക്കെ ഓരോരുത്തരുടെ വിശ്വാസങ്ങളല്ലേ വേണമെന്നുള്ള വിശ്വസിക്കും ഇല്ലാത്തൊരു വിശ്വസിക്കത്തില്ല അതിനിപ്പോ എന്താ നീ മറ്റതല്ലേ ഫെമിനിച്ച് നിന്നോട് പറഞ്ഞ ഞാനാ മണ്ടി ആഹാ പന്ത്രണ്ട് മണിയായിട്ടും പുസ്തകം വായിച്ചോണ്ടിരിക്കുക അല്ലെ രോഗിയാന്നൊരു വിചാരം വേണം എന്താ മരുന്ന് കഴിച്ച് കിടന്ന് ഉറങ്ങാൻ നോക്ക് നിങ്ങളിനി ഉറങ്ങിയില്ലേ നാളെ അവരെ പരീക്ഷ ഉണ്ട് ഇത് വായിച്ചിട്ട് നാളെ സാറ് വരട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നാ പിടി മതി വായിച്ചത് രാജീവ് സാർ റൗൺസിന് വന്നിരുന്നു ഹലോ രാജീവ് സാർ റൗൺസിന് വന്നിരുന്നു എന്ന് നിങ്ങളോട് ഞാൻ ചോദിച്ചല്ലേ രാജീവ് സാർ റൗൺസിന് വന്നു എന്ന് വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു കുഴപ്പം നിങ്ങൾ എന്തൊരു മനുഷ്യനാ ആ അപ്പൊ സമ്മതിച്ചില്ല ഞാൻ ഒരു മനുഷ്യനാണ് എന്തെന്നു ഒരാളെ ആദ്യമായിട്ട് കാണുമ്പോ ക്രിസ്ത്യാനിയാണെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഹിന്ദു മുസ്ലിം ക്രിസ്ത്യാനി ആശുപത്രി കിടക്കലും സമാധാനം തരലെന്ന് വെച്ചാ ഇതിനും ബേദം മരിച്ചു പോണതാണല്ലത് പറഞ്ഞൊന്നുമല്ല ജാതി മതം നോക്കിയിട്ടൊന്നുമല്ല ഞങ്ങളെ രോഗികളെ ചികിത്സിക്കുന്നത് എല്ലാവരും ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുപോലെ ഞാനൊരു ദൈവവിശ്വാസിയാ നിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് ദൈവത്തെ നിന്നിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോ ആ ഒരു ദേഷ്യത്തിൽ പറഞ്ഞതാ സോറി അതെ സോറി ഒന്നും പറയണ്ട നിങ്ങൾക്ക് ദൈവത്തിന് നിന്നിക്കുമ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത പോലെ എന്നോട് ജാതി മതവും പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് ദേഷ്യം വരും അപ്പൊ ഞാൻ റിയാക്ട് ചെയ്യും അത്രേ ഉള്ളൂ അതിനങ്ങനെ ഉണ്ടാ മതി ചേച്ചി ഈ ഗുളിക എപ്പോഴാ കഴിക്കണ്ടേ ഇത് രാത്രി ഭക്ഷണത്തിന് ശേഷം കഴിച്ചു രാജീവ് സാർ വന്നു പോയിട്ടാ അറിയാം ഞാൻ കണ്ടിട്ടാ വരുന്നത് എപ്പോഴും പുസ്തകം വായനയാണല്ലോ ചെറുപ്പം മുതലുള്ള ശീലമാണ് വീടിന്റെ അടുത്തൊരു ലൈബ്രറി ഉണ്ട് എപ്പോഴും അവിടെ പോയി വായിച്ചിരിക്കും ഇതിപ്പോ ഏത് പുസ്തകം വായിക്കണേ ഇത് ഡയോജനസിനെ പറ്റിയാ ഡയോജനസോ അതാരാ പട്ടാപ്പകൽ റാന്തൽ വിളക്കം കത്തിച്ച് മനുഷ്യനെ തേടി നടന്ന ഒരാൾ അത് കൊള്ളാം പട്ടാപ്പകൽ വിളക്ക് കത്തിച്ച് മനുഷ്യരെ തേടി നടക്കേ പുള്ളിക്ക് ഭ്രാന്തായിരുന്നോ പുരാതന ഗ്രീസിലെ കുറെ ചിന്തകന്മാരുണ്ടായിരുന്
അതിലൊരാളായിരുന്നു ഡയോജിനിസ് അയാളുടെ ഒരു വിളക്കുണ്ടായിരുന്നു അയാൾ ആ വിളക്കായിട്ട് ഇറങ്ങി നടക്കും എന്നിട്ട് ആളുകളുടെ മുഖത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ ഉയർത്തി നോക്കും അപ്പം ഈ ആളുകൾ അയാളോട് ചോദിക്കും നിങ്ങൾ ആരെയാണ് തേടുന്നത് അപ്പം ഇയാൾ പറയും ഞാൻ തേടുന്നത് ഒരു മനുഷ്യനാണ് ഇപ്പൊ ജ്യോതി പറഞ്ഞ പോലെ ആ മനുഷ്യരും പറഞ്ഞു ഇയാൾക്ക് വട്ടാണോ എന്നിട്ടും അയാൾ ഗ്രീസിലെ തെരുവുകളിൽ മനുഷ്യരെ തേടി അറിഞ്ഞുകൊണ്ടേരുന്നു എന്നിട്ട് കിട്ടിയോ ഇല്ലടോ കിട്ടിയില്ല ഡയോജൻസ് പരാജയപ്പെട്ടു പോയി അയാളുടെ റാന്തൽ വിളക്കിലെ എണ്ണ തീർന്നത് മാത്രം മിച്ചം പത്താം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോഴാണ് മുഹമ്മദ് സാർ ഡയോജൻസിനെ പറ്റി പറയണത് മുഹമ്മദ് സാർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സാംബശിവിൻ്റെ ശബ്ദമാണ് അതേപോലെ നല്ല ബീഡിയുടെ സ്മെല്ലും നല്ല മഴയുള്ള ദിവസവും അന്ന് കയറി കൂടിയതാ ഡയോജൻസിൻ്റെ തലയിൽ വിളക്കില്ലെങ്കിലും കൊച്ചിയിലെ തെരുവുകളിൽ ഇടയ്ക്ക് ഞാനും മനുഷ്യനെ തേടി അലയാറുണ്ട് അതുകൊണ്ടാവും ക്രിസ്ത്യാനാണോ ചോദിച്ചപ്പോൾ ദേഷ്യം വന്നത് എന്നിട്ട് ബാക്കി പറയും എന്ത് പറയാ ഡയോജനസിനെ പറ്റി പുള്ളീനെ പറ്റി പറയാൻ തുടങ്ങിയ തന്നെ നൈറ്റ് ഡ്യൂട്ടി നടക്കൂല ഈ രാത്രി പോരാ അതൊരു തന്റെ സ്മാർട്ട് ഫോണിൽ ഗൂഗിളിൽ നോക്കിയാൽ മതി ഓക്കേ ഗൂഗിൾ ചെയ്യാം ഈ ഡയോജനസിന്റെ സ്പെല്ലിംഗ് എന്താ ഡി ഐ ഒ ജി ഇ എൻ ഇ എസ് വിക്കിപീഡിയ പറയുന്നതേ ഡയോജൻസ് തേടിയ സത്യസന്ധരായ മനുഷ്യരിൽ നിന്നാണ് പക്ഷെ ഞാനത് എടുത്തു പറയാത്തത് മനുഷ്യരെല്ലാവരും സത്യസന്ധരായിരിക്കണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കണോണ്ടാ അമ്മച്ചി ഞാൻ നൈറ്റ് ഡ്യൂട്ടിയിലാ തിങ്കളാഴ്ച ബാങ്കിൽ പോകാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ തിങ്കളാഴ്ച ഇട്ട് തരാം ആ ശരി ജസ്റ്റിൻ പുസ്തകം വായിച്ച് ഉറങ്ങിപ്പോയോ ആ അറിയാണ്ട് ഉറങ്ങിപ്പോയി ഏയ് എഴുന്നേക്കണ്ട ഞാൻ ഫ്ലോറി ഡിസ്കണക്ട് ചെയ്യാൻ വന്നതാ ലൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യണോ അതോ ഇനി വായിക്കാൻ പോവാണോ കിടത്തിക്കോ അന്നേ ഇന്ന് നിന്റെ ജന്മദിനമല്ലേ എന്താണ് ആഗ്രഹം ചിരിച്ചുകൊണ്ട് അവൾ മറുപടി പറഞ്ഞു ഒരുമിച്ചൊരു യാത്ര വഴിയിൽ കാണുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ കടയിൽ നിന്നും ഒരു ഊണ് അഞ്ചാറ് നാരങ്ങ വിട്ടേ പിന്നെ കടലും വിട്ടേ മതിയോ പോരാ ഒരു പുസ്തകം കൂടി വാങ്ങിത്തരണം എങ്ങനെയായിരുന്നു അന്നയുടെയും വെറോൻസ്കിയുടെയും പ്രണയം ഒരു രക്ഷയില്ല ഇന്നത്തെ കാലത്തൊക്കെ ഇങ്ങനത്തെ പ്രണയം ഉണ്ടാവോ അറിയില്ല ഓരോ പുസ്തകങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഓരോ കാലഘട്ടങ്ങൾ മനസ്സിലാവും ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ സംസാരിച്ച പ്രണയകഥയില്ലേ അത് നൂറ്റമ്പത് വർഷം മുമ്പ് ലിയോ ടോൾസ്റ്റോ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നതാ അത് അന്നത്തെ റഷ്യയിലുണ്ടായിരുന്ന വ്യക്തി ജീവിതം കുടുംബജീവിതം സ്വാതന്ത്ര്യം ലിംഗസമത്വം ജന്മിത്വം രാഷ്ട്രീയം മതം ഇതൊക്കെ തൊള്ളായിരത്തോളം പേജുള്ള ബുക്കിൽ കൃത്യമായിട്ട് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ തത്വവും ചിന്തയൊന്നും പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് മനസ്സിലാവത്തില്ല അതിനൊക്കെ ആ മഞ്ചു അഗസ്റ്റ് എന്തായാലും കഥ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു രണ്ട് പേഷ്യൻസിനോട് മരുന്ന് കൊടുക്കാനുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് വന്നിട്ട് ബാക്കി കഥ കേൾക്കാം ഓക്കെ ഓക്കെ ആ രാത്രിയിലും അഞ്ചാമത്തെ രാത്രിയിലും ഡ്യൂട്ടിയുടെ ഇടവേളകളിൽ അവൻ പലപ്പോഴായി വായിച്ച പുസ്തകങ്ങളിലെ കഥകൾ അവൾ കേട്ടുകൊണ്ടേയിരുന്നു അഞ്ചാം രാത്രിയുടെ അന്ത്യയാമത്തിൽ ഉറക്കം വന്നു അല്ലേ നാലുമണിയായില്ലേ എന്നാ ഉറങ്ങിക്കോ പിന്നെ ഇന്നത്തെ കൊണ്ട് എന്റെ നൈറ്റ് ഡ്യൂട്ടി തീരുക നാളെ ഓഫാ മറ്റന്നാ ഉച്ചയ്ക്ക് വരും അപ്പോ നാളെ രാത്രി എന്റെ കഥകൾ കേൾക്കാൻ ജ്യോതി മേരി കുര്യനും ഉണ്ടാവില്ല അതെ ഓക്കെ ഗുഡ് നൈറ്റ് നാളെ രാവിലെ കണ്ടിട്ടേ പോവൂ ഗുഡ് നൈറ്റ് മുപ്പത്താറിലെ പേഷ്യന് ഈ ഇഞ്ചക്ഷൻ വേണം കൊടുക്കാൻ പിന്നെ നാൽപ്പത്തിരെ പേഷ്യന്റില്ലേ ഞാൻ മെഡിസിൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഇഞ്ചക്ഷൻ നീ എടുത്തോണേ പിന്നെ ഈ നാൽപ്പത്തിരിക്കുന്നുണ്ടോ 
സിസ്റ്റർ എൻ്റെ അമ്മ ഇവിടെ അഡ്മിറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ബൈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ബൈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ട് ആരെങ്കിലും നിൽക്കേണ്ടി വരുമോ അല്ല ഇപ്പോൾ വൈഫ് ഫോം വിളിച്ചായിരുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് ചെല്ലാൻ പറഞ്ഞു അല്ല അപ്പൊ അമ്മ ഇവിടെ ഒറ്റക്ക് അപ്പൊ നിന്നു അല്ല വൈഫ് അപ്പൊ ഒറ്റക്ക് ഞാൻ എന്തേലും ചെയ്യടോ എങ്ങോട്ടാ ഞാനൊന്ന് പള്ളി പോവാ നട്ടുച്ച നേരത്ത് പള്ളി എനിക്കൊരു ബുക്ക് വേണമായിരുന്നു ഏത് പുസ്തകം ഒരാൾക്ക് ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കാനാണ് നോവലാണോ വേണ്ടേ അങ്ങനെ ചോദിച്ചാൽ പുതിയ പുസ്തകം വേണം പിന്നെ ആൾ കുറച്ചൊക്കെ അറിവുള്ള ഒരാളാ ഈ ബുദ്ധിജീവി എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ അതുപോലെ ഒരാളാ അപ്പോൾ ആൾക്ക് പറ്റിയ എന്തെങ്കിലും ഒരു പുസ്തകം മനസ്സിലായി ജീസസ് അവൻ നിന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല പക്ഷേ നല്ലവനാ നിന്നെ പോലെയാ ഭയങ്കര മനുഷ്യസ്നേഹിയാ നീ ലോകത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നത് പോലെ അവനും ഈ ലോകത്തോട് സ്നേഹമാണ് നീ ഏവരെയും മനുഷ്യരായി കാണുന്നത് പോലെ അവനും മനുഷ്യരായി കാണുന്നു ജീസസ് എനിക്കറിയില്ല നാലഞ്ച് ദിവസമേ ഉള്ളൂ ഞാൻ അവനെ കാണാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് എന്തോ നിന്നോട് വന്ന് പറയണമെന്ന് തോന്നി ഹലോ മാഷേ ഉറക്കത്തിലാണോ ആരാ ഇവിടുത്തെ ഡ്യൂട്ടി നേഴ്സാ എന്താ ഒന്നുമില്ല ജ്യോതിമോളെ നല്ല സുന്ദരി കുട്ടിയായിട്ടുണ്ടല്ലോ നല്ല കല്യാണത്തിന് പോവാണോ ആ മുപ്പത്താറിലെ പേഷ്യൻ്റ് അല്ലേ ജസ്റ്റിൻ ഫുള്ള് ഡിസ്ചാർജ് ആയോ അയാൾ എക്സ്പയർഡ് ആയല്ലോ സൈലന്റ് അറ്റാക്ക് ആയിരുന്നു രാവിലെ നമ്മുടെ മീര മരുന്ന് കൊടുക്കാൻ ചെന്ന് വിളിച്ചപ്പോഴാണ് സംഭവം അറിയുന്നത് എന്റെ പേരന്റ്സ് ഹൈദരാബാദിലായിരുന്നു ഉച്ചയോട് വന്ന് അവര് ബോഡി കൊണ്ടുപോയി ഞാനെന്തിന് ഇത്രയും പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കണമെന്നറിയോ സത്യം പറഞ്ഞ ഒറ്റപ്പെടാതിരിക്കാൻ നമ്മളൊരു പുസ്തകം വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ ലോകത്ത് ആ കഥാപാത്രങ്ങളോടൊപ്പം സഞ്ചരിക്കും ജ്യോതിക്കറിയോ മരിച്ചു പോകുമ്പോൾ ഈ പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ കൂടെ കൊണ്ടുപോകണമെന്നാണ് എൻ്റെ ആഗ്രഹം കാരണം മനുഷ്യരെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഒറ്റപ്പെടുന്നത് അവർ മരിച്ചു കഴിയുമ്പോഴാണ് ആ സമയത്തായിരിക്കും ഒരു പുസ്തകം കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിലോ എന്ന് നമ്മുടെ ആത്മാവ് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കാൻ പോകുന്നത് പക്ഷെ കിട്ടില്ല ഏകാന്തതയുടെ അനന്തമായ വർഷങ്ങൾ കടന്നു പോവാൻ നമുക്കൊരു പുസ്തകവും കിട്ടില്ല ഒറ്റയ്ക്ക് തികച്ചും ഒറ്റയ്ക്ക് അവിടെ
ഞാൻ സിമിത്തേരിയിൽ ചെന്ന് നിന്നപ്പോൾ വോഗൻ വില്ലകൾ പൂവിട്ടിരിക്കുന്നു നിറയെ മനുഷ്യർ മരിച്ചു കിടക്കുന്നു അവർക്ക് മുകളിൽ ചെടികളും പുല്ലുകളും മുളച്ചു നിൽക്കുന്നു കാറ്റ് അവിടേക്ക് വീശുന്നു വിലയേറിയ മാർബിൾ കല്ലറകളിൽ കിടക്കുന്നവരോട് ഞാൻ ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ സന്തുഷ്ടരാണോ ഹേയ് അല്ല അപ്പുറത്ത് മരിച്ചു കിടക്കുന്നവൻ്റെ ശബ്ദം ഞങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാൻ പോലും കഴിയുന്നില്ല സാദാ കല്ലറകളിൽ കിടക്കുന്നവരോട് ഞാൻ ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ സന്തുഷ്ടരാണോ ഒരാളും മിണ്ടുന്നില്ല ഞാൻ വീണ്ടും ചോദിച്ചു അപ്പോൾ മെല്ലിയ ഒരു ശബ്ദം ശല്യപ്പെടുത്താതെ പോകൂ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരുമായി ഞങ്ങൾക്ക് യാതൊരു കൂട്ടുമില്ല ഇത്ര ഉള്ളു ജ്യോതി മേരി കുര്യൻ എങ്ങനെയുണ്ട് ഞാൻ എഴുതുന്ന നോവൽ മുഴുവനൊന്നും മനസ്സിലായില്ലെങ്കിലും ജസ്റ്റിൻ വായിച്ചിരിക്കണേ കേൾക്കാൻ നല്ല രസമുണ്ട് ഇതെന്നാ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത് ചെയ്യണം ഇനിയും കുറെ എഴുതി ചേർക്കാണ്ടോ പെട്ടെന്ന് എഴുതി തീർക്കും മാഷേ റോസ പോയി നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്ന എന്തെന്ന് നീ എന്നെ ഓർമ്മിപ്പിക്കൂ ഇല്ല ഞാൻ പറയില്ല എന്തേ അതോ നീ എന്നെ മിഴികൾ കൊണ്ട് മാത്രമല്ലേ നോക്കിയിരുന്നുള്ളൂ അല്ല ഞാൻ നിന്റെ സുഗന്ധവും ആസ്വദിക്കാറുണ്ടായിരുന്നല്ലോ ഉവ്വ പക്ഷെ എന്നെ നീ തിരിച്ചറിയാതെ പോയില്ലേ എന്ത് തിരിച്ചറിയണമായിരുന്നു മുള്ളുകൾക്കിടയിൽ കുരുങ്ങി കിടന്നിരുന്ന എന്റെ ഹൃദയം നീ കണ്ടിരുന്നുവോ ഓരോ തവണ കാറ്റ് വീശുമ്പോഴും എനിക്ക് നോവുന്നത് നീ അറിഞ്ഞിരുന്നുവോ എന്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് നീ എന്തേ നോക്കിയില്ല നോക്കിയിരുന്നെങ്കിൽ എന്റെ ആത്മാവും ജീവനും തനിച്ചാക്കി നീ പോകുമായിരുന്നില്ല 